Oli, Oli. Aha, uh -huh, we have an good, good evening, teacher. Hey, Mervin, Delmita. Woohoo, lo logré. Estaba hecho un cuete, pero lo logré. Sí. Ay, yo creo que soy la que yo estoy más feliz que ustedes. Sí. Así que ni crean que no me iban a ver. No. I made it. Ah. Qué horrible. Volé. Estaba aquí a las 8 y 44. Volé. Literalmente volé. Es que le pedí eh, prestado el carro fantástico a Batman. <ríe> si, no, si no, no vengo. Ups, menos mal que fue Batman y no fue Superman. Porque si no hubiera metido el lío con Santiago. <ríe> good evening, good evening, guys. Good evening, Star. teacher. Muy bien. Good evening, guys. Oli, oli. Por... Por aquí la vi pasar, teacher, bien pelada. ¿Verdad? Ni me viste, vos supiste. Y así como el gatito venía. Le... Solo dije que dijo, mi, mi. Cabal. Y es que, yo, es que yo creo que yo soy pariente de Spiri González. Corre caminos. Ah, no, no, el corre caminos, no, está muy delgadito, mejor. El eh, pero el, ese dice bip bip. Ah, ese sí es cierto. No, el mío yo dije, epa, epa. Así, <risa> Pero yo ¿Qué creo, tal, teacher? Bien, yo no soy Espiri González, yo soy la Rosita. Ah, <risa> Acuérdense que la Rosita es la novia de Espiri González. Quien es Espiri González fue mi esposo, porque yo le digo, metete, petele, porque metele. Ay, sí, todavía tiene que regresar a traer a otros amigos, entonces, bueno, Peligro. entonces ni modo, me da pena, aquí estoy yo. <risa> Genial, aquí está Chestnut conmigo, solo que ahorita le está durmiendo una siesta. Chestnut, es, se llama su perro. Uno de ellos. Ah, oh, yo tengo uh, seis. De acuerdo. Yeah. ¿Cómo hace con tanto chamaco tan bello? Entretenidísima. Me imagino, me imagino. Yo, mira, ellos, fíjate que algún día les voy a tomar un video, se los voy a mandar. Cuando yo les digo, hey guys, porque ellos tienen su spot donde yo trabajo, ¿verdad? Su spot es la, cama, es la cama del otro cuarto. Eh, pero cada quien tiene eso como su ladito. Entonces yo le digo, guys, yo sé que ustedes no quieren levantarse, but it's time to go to work. Y, y empieza a ver, y con las patitas. Y, ay, bueno. y entonces cuando tenemos break, le digo, guys, break. Y, no, y, y, va, y, lo, y los tres nos levantamos. Si nos queremos dar una, una costadita en el sofá o en la otra cama, ahí viene. O sea, yo le digo, whisky, break, y boom, viene. Y a veces les digo, chicos, we need to go back to business. Significa que tenemos que volver otra vez, ¿verdad? Al trabajo. Ay, vamos los tres de regreso. Hasta el wiki va primero. Cuando le digo lunch, ahí va lunch. Y le digo, guys, one minute and we need to go back from lunch. Démoslo otra vez. ¿Entienden? Ellos tienen lunches y tienen, bueno, tienen lunch y tienen breaks. Y tienen personal también, que <ríe> significa que vas al baño o algo así, ¿verdad? Tomar agüita o algo. Entonces tienen también, ¿eh? sí, ellos trabajan conmigo, pero trabajan bien fondeado. Porque se pegan una dormida que para qué. Pero esa es la compañía más, más buena. Más... Ay, sí, me encanta, solo que cuando está haciendo mucho um, frío, no me gusta, uh -huh. porque me da sueño. Y no me puedo dormir con ellos o de repente doy aquí y aquí tengo a whisky ¿ve? ¿qué más? <risa> oh sí ay pero son tan bellos bueno ahí viene aquí este también viene Mr. Whisky si viene por acá ya lo van a ver no está en la esquinita ya se va a cicalar solo falta la sassy y estamos completos muy bien ay ahí tenemos a una baby girl es ¿eh? la bebé de Elvis ay qué linda ay bueno, yo no Good conozco evening. a tu esposa, pero sí se parece a usted. Good evening, Ticha. Good evening, oh, la niña está bonita. Good evening, guys. Nos hizo falta, don César. Se me arruinó la compu ayer, Ticha. Se le arruinó. Sí, se me, se me formateó. Híjole. No pero fuiste la pudo arreglar. que se le arruinó. Sí, ¿verdad? Sí, uh, hoy en la mañana estuve, estuve dándome duro con ella y la logré arreglar. Ay, qué bueno. Yo dije que si no estaba en un cibercafé, César. No, es que se me, no sé cómo fue que se me reseteó. Ahí eso pasa. Uh -huh, entonces. 
y a mí se pero, me apagó ayer. De verdad. Sí. Sí, medio estaba, medio que les cuenten los chavos ahí. Yo, no. Medio estaba viendo ahí que see you, see you tomorrow, see you no sé qué. Ah, no olvides que... eso. Si estos chavos... Emerson. Emerson fue el de eso. Ajá, cabal. Siempre tengo que tener un mal en la clase, pero no. Ajá, dice yo no he dicho nada. Tomorrow, teacher. Tomorrow. Es que ya es la fama, señor, lo siento. <risa> no, pero no. no, pero yo espero que hoy no nos pase eso, la verdad. Sí, es que ya mi pobre computadora, igual que yo, a veces ya, ya no aguanta. Pero ahí van, ahí van, ahí tenemos una de backup. Por la... Oigan. Muy bien, ¿qué tal les ha ido? How was your day? I'm tired, bro. Tired. tired bro. Busy? Huh? Yes, busy. Busy. All righty. There you go. Okay. All right. Uh, did you do something special? No? Hicieron algo especial hoy? No? All right. No? Nothing? Um, no. I cook in pupusas. You 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 made pupusas. Yes. My God. Wow! Congratulations. Don't yes. Cheese, pupusas, beans, pork. Here, yes. Here every day. Wow. Every day? No, but you did every day. But <laughs> Anneli made it. She made it. She cooked it. Wow. Yes. Which one? Corn pupusas or rice pupusas? Or both? No, corn. Corn. Oh. Mm -hmm. It's I know. Delicious. It's yeah, I of course it's delicious. It's made it from your own hands. Yes. Those are the most delicious ones. Mm. You know what? In the pandemic, um, well, I have uh I'm not like that kind of woman, right? But I have to learn a lot of things, right? And of course, I had to learn how to make tortillas from zero. So okay, okay, I said, well. Okay. I will do it my best. Okay, of course, well, it was my second ones because I don't have like um, a place where I need, when I can, I don't have, uh, well, a, a corn, I don't have the utensil that I, that I need to use, right, to cook the corn and all the stuff, right, to make mm -hmm. it more natural. If not, I will, I will be more than glad to do it. Of course, I didn't have enough time to do that, but at least with my seca. The first ones, yeah. there were no Circle that were like squares, right? <laughs> uh, yeah, <laughs> you got the triangle. But my husband is really nice. He said, uh, doesn't matter the um the design of the pupusas, pupus or tortillas, pupusas and tortillas are the, the same. So bring it on, right? So he was nice, he 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 ate it, okay. And then from every time that I tried to do it, well, every day and every day, I I was improving a little bit, right? So I, I learned it and finally I, I made it like the way they were supposed to be. All right. Yeah, but the bill is small, the bill is small. The, the first ones were like little tiny ones. Oh, yeah. And of course, like the baby one, right? Then the last ones were they were like the normal ones, right? So it was like okay. yeah, but I'm so, I was so proud of myself because I'm not that kind of woman. My my family did not raise me like that way. So, mm -hmm. of course, my education has been totally different. And of course, I have never had, um, what, what can I say? It's not that I'm Fifi, I'm not like that. Maybe I look like that, but I'm not. Uh, but uh, I'm not against to learn something new. Of course not. I had to learn something new because you don't know when you're going to use it. Or, or when, for example, will help you to survive. Oh right i don't you don't know so you need to be humble and try to learn it and face your circumstances and move on so okay i learned it i learned how to do that also how to do empanadas right pastelitos what else pupusas of course pupusas enchiladas enchiladas i already know that for sure canoas yeah, I well, my husband made the, the empanadas. He said, oh my God, I, I didn't cook the, the, the banana like well, right? They feel like a little bit like not too tender, like, but, well, but, but you did your best, which is really good, right? 
Yeah, mm -hmm. so we have learned a lot of things. Well, I painted my house, my 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 own. I painted, I I got um, I don't know if you are going to understand, but I'm going to say it in Spanish. I use a taladro, like right? To open a hole on the wall. Yeah. Yes, because in the pandemic, um, it was really hard to get some help from somebody. Mm. You gotta learn to do many things by your own. But I'm so proud. I'm also proud that that ah, I I bake some cookies as well with my niece. Yes, she said, "Teach uh, auntie, it is so easy to do that." Really? Yeah. So let's go to the Dollar City and to the supermarket and buy <laughs> all the ingredients that we need, and we're gonna bake co some cookies. Okay, go for it. So we bake uh, chocolate chips cookies, almond cookies, peanut one, marshmallows, mm. uh, and candies cookies and all those stuff. And they were really nice. Mm, I love it. Yeah, so we did something good. What I have never done before is bake a cake. Mm. But I think I will try. Why not? Hopefully my husband doesn't have a stomach cage. But... <laughs> <laughs> Yes, hopefully. <laughs> yeah. But it's really nice. Tell me, El, tell me, guys, uh, have you learned something new? ¿Han aprendido algo nuevo? Something new? En la pandemia aprendí a poner el tanque del servicio, del baño. Good job. Good job. Lo puse mejor que el fontanero. <laughs> ok. Lo malo es que no me pagaron. <laughs> Pero por lo menos te sirvió. <laughs> no, definitivamente. Yeah, you learned something new. What about you guys? Who did something <laughs> special during the pandemic? Who learned something new? Can I yo, en yo en pandemia aprendí a inyectar, teacher. Great. Primero agarraste sí. una naranja o de un solo al, al, al pobre sí, Cristiano. Primero agarré a mi esposo. Oh porque my God. Si lo veían patojo, you know why, you know who was it, right? Oh, el neto, el chamaco. Desde ese día no camina. Ajá, uh -huh. he survived. No, si que no crea, no es fácil inyectar. Primero el, no. el cuadrante de la nacha y segundo, uh -huh. dependiendo lo que vayas a inyectar, así es la aguja. Antibiótico. Ay, eso es lo que más duele. Y sí, más duele. Ay, sí. Pero no se quejaron. Pues hasta la vez no ha dicho nada. He's still alive, guys. Just to let you know. Todavía está vivo. He's still alive. ¿Cómo se quedó mudo de la inyección? <laughs> Al principio Por eso sí, no dice nada. <laughs> Later on, we can ask him. Más tardecito le vamos a preguntar a ver qué tal. Who else? ¿Qué más? Who else? Teacher, I learned to put the hairs on my husband in my, my son. Really? You became a herd stylist. Ooh, a hairdresser. Yes. Vaya, mire, eh, le pintaba el cabello a los lo de su familia. Eh, Quedaron eh, bonitos. Hopefully. Yes, a la fecha todavía se los quito. Y, y veo en YouTube. Uh -huh. y, y voy como perfeccionando la técnica. Claro, that's very good. Sí, porque a veces los chicos les quitan tres o cuatro pesos. Uh -huh. En ese uh -huh. momento uh -huh. se, se puso pelo. casi a Siete. dólares. Siete. Ajá, seis sí. dólares se puso el mes, ¿Cuánto por? cobras por corte de pelo? Elvis <risa> es experto. Sí, es cierto. Ah, Elvis, el, eso, eso hace usted. Yes, sí, el barbero. Ay, qué patrocina. Chido. No sabía yo. Oh. Ándale, danos los combos, pues. De, <risa> ah, no se más barato de tres y mm. más caro hasta diez. Depende, ¿verdad? Sí. Chica mano. ¿Con máquina o con sin, sin máquina o con tijeras? Si tú lo sabes bien, yo luzco mejor. Normalmente con el... máquina. All right. Pero si la persona quiere, con scissors. Ajá, le ponen aftershave, le ponen un montón de cosas, mascarilla, etc. No crean que es así nomás el business. Yo también tenía un ex estudiante jovencito. Creo que, bueno, jovencito para mí, hoy ya tiene 30 años, ¿verdad? Pero para mí está jovencito. Sí, y ese chavo era de aquellos que hasta, hasta diseño les hacía aquí a los chavos, mira. Y en chico, La línea. Sí, y él mismo a veces se pintaba el pelo. Y yo, ¿qué color tenés? Digo, a veces me decía, blanco, a veces rosado, a veces amarillo. ¿Qué? 
bárbaro. No, pero verás que chivo, un buen estilista, definitivamente. Me decía, teacher, a usted le gustaría este color que no hay que no encuentre. Va. Yo a veces hasta le preguntaba a él, mira, y este sí, que no sé qué, él era mi, mi fashion police. Mm -hmm. Mira qué chévere, qué chivo, muy bien. Who, who else learned something new, ajá? Uh -huh? During the pandemic. ¿Quién más aprende algo nuevo? One of the time, I know. I know everybody wants to participate, but hold your horses, I, I know. During pandemic, I uh -huh. take a course of haircut. You took uh, a online. course? Really? Online. Online, yeah. wow. To become a better hairdresser or barber. Chica yes. man. Qué chivo, pues este chavo se le siente uno la confianza, qué grandes títulos que tienen ahí. Genial, that's good. Qué bien, who else? Ajá, morenita. Quiero ver. Bueno, yo lo que hacía era que cocinaba cosas diferentes. Great, por ejemplo. Por ejemplo, hacía una vez hice chiles rellenos que me pareció a mí tan difícil porque con carnita así bien picadita, como tenía el tiempo. Ajá. Revuelto con papa, este condimento, y me quedaron bien envueltitos en el huevo, cosa que antes no podía porque no tenía el tiempo para Ajá. practicar. Exacto. Uh -huh. Es que es cierto, uh -huh. eso, se, eso se come rápido, pero lleva tiempo. Lleva tiempo. Sí. ¡Ah, ¡Qué rico! Ay, Ay deliciosos. No sé, sí, ya me di cuenta, pero ya no sigas que ya no aguanto. Sí, okay, okay. <laughs> That's good. Very good. Who else? ¿Quién más? ¿Quién más hizo otra cosa? Y teacher, in the pandemic, Ajá, I learned to cook in lasaña. ¡Lasaña! Oh, yeah. oh what? Uh, beef lasagna, chicken lasagna, uh, pizza. Uh, the, is the ber berenjena? How you say berenjena in English, ¿sabes? Right? How you say it? No me digan que se le fue la picucha. Eggplant. Eggplant. Ajá, uh -huh. berenjena, eggplant. Ya se le voy a escribir. Pero, really? Oh yes. my God, that is a really delicious one. En, en YouTube mm -hmm. vimos un video con mi familia que se le llama lasaña de la a Fran Sinatra. Que supuestamente a él le gustaba oh, yes. y era como que empanizaban la berenjena y hacían todo lo de la lasaña con el que sí mm. y todo. That, Entonces that decidimos ver si lo, si, lo, si lo intentábamos hacer y, y me tocó cocinar a mí. Ay, qué rico. Esa es una lasaña súper rica, mm -mm, deliciosa. Y hablando de, de comidas, do you know that Elvis Presley? No Elvis, Anil, Aníbal Rauda Torres, al, alias Elvis Presley, right? No, no, I mean, the real Elvis Presley. <laughs> yes, we know. Uh -huh. Do you remember what was his favorite sandwich? I don't know. No. De atún con, con crema de maní. Uh, no, 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 eso sí sería dolor de estómago, Bridget, no way. <laughs> 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 no, era peanut butter and bananas. Sándwich de bananas. Sí, vieras qué rico, Elvis. No era qué bueno. Con, con, con jalea de, de maní. Ajá, con crema de maní. Con crema de maní. Banana. Pero la banana la sofríes con uh, un poquito de mantequilla. I just feel stomach ache. Ay, qué raro que está mm. helado. En serio, vieras qué bueno es. Eso sí, un puño de calorías de un solo. Pero para bajar eso te vas a tener que echar por lo menos tres horas en el gimnasio, pero no importa, no importa. Vieras qué rico es. Algún día, try it on. Les voy a mandar la receta, a ver, qué, a ver quién lo hace. Ajá, no sé si le... Good evening. Good evening, girl. In pandemia, I learned to make Pupusas. Pupusas, sí, me too. Yes. Congratulations. Bien, podemos poner la pupusería, vea. <risa> me está fallando. El, el, uh -huh. No te preocupes, you can turn it off. Muy bien, chicos. Sí. Vaya. Sí. Recuerdan el. Instala... Ajá, sí, sir. Es Re... que tiene uh -huh. que desinstalar de nuevo, o sea, el Zoom, desinstalarlo uh -huh. y volverlo a instalar para que esa actualización se instale correctamente. Exacto. Si no le va a seguir dando ese problema. Uh -huh. 
Puedes hacer okay, la respuesta en la clase. Oiga, no se preocupe, no me voy a ir por otro lado. Muy bien. Ok, guys. Bueno, ¿se acuerdan el, el um, mi querido game de Who Said, verdad? ¿Se acuerdan ese juego? Who Said. Ok, cool. Vaya, espero que estén paying attention. Si no, les va mal. Ok, vaya. Who said that she learned how to apply the shots? ¿Saben qué son shots, verdad? How to apply shots. Shots. Bridget. Inyección. Bridget. 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 Shots son inyecciones, sí. Mm. Vacunas son, son otra cosa. Muy bien. Ajá. Vacuna se dice vaccine. Muy bien. Y vacun, ese es el aspirador. <ríe> Muy bien. Ok. Um, who said that became a better barber? Elvis. 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 Ceci. Moreni. Ceci. Moreni. Ceci. 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 Ce
Pero me faltó la, la, la coma después de Tuesday. Así que le arruinó la computadora. El punto. Ah, ay, el punto. Se le, se, se le, le faltó. <risa> se, lo, se lo mando al otro WhatsApp. Ah, WhatsApp. Ah, vos mandalo. Ok. Ajá, es que yo solo tengo. No fíjense que a mí no me cae nada de eso. Ay, qué raro. Ah, esa es la nueva compu que tiene. Definitivamente. Ay, vea, la ticha no quiere decir que tiene nueva compu, no sé, si esté más vieja que Matusalén. Pero le sirve. Ah, sí, definitivamente. Tenemos dos y a veces tres por la de una. Porque no se van a quedar sin, sin clase, olvídense, ni de chiste. <ríe> Hi, hello. Bye, you send WhatsApp también. WhatsApp, let me double check right now. Ajá. A Lili, tenés oportunidad, si la teacher no lo ve, lo puede volver a escribir. No, 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 no that's, that's perfectly fine. Tuesday, January 24th, 2023. Fantastic, good job, girl. Excelente, okay. good job. Okay. Bárbara. Okay. Las pupusas funcionan, sobre todo las del loroco. <laughs> Son una gran cosa. Excellent, good job, muy bien. Perfecto, all righty. Bueno, chiquillos, siguiendo con la información, eh, um, estábamos viendo, ¿verdad? The passive voice without by, ¿se recuerdan? Uh -huh. Ok, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué verbo utilizamos? Antes del pasado participio, por supuesto. To be. To be. In the present tense, ¿verdad? Yes. yes. Muy bien. Y el pasado participio de los verbos. Muy bien. Con el passive voice without by. ¿Qué es lo que quiero saber yo? Quiero enfatizar el doer. Quiero enfatizar la action. Okay, la quiero... action. Ajá. La action. ¿Y será importante quién lo dijo? ¿O quién lo hizo? No. No, no. no ¿verdad? Important no. is the action. Uh -huh. No es importante o obviamente es obvio. ¿Verdad? Es obvio. Vaya, por ejemplo, si yo les digo, they use the arrow in most of Europe. Estoy diciendo que usan el, el euro, ¿verdad? La moneda en la mayoría de Europa. ¿Cómo traslado esa misma sentence into passive voice? The euro, the euro, euro, euro is used in Europe. Very good. In most of Europe. Fantastic. Good job. ¿Qué es lo que quité yo ahí? Um, ¿Qué es lo que emití? De, el, el date. El date. Uh -huh. okay. Porque se sobreentiende que son los europeos que utilizan el euro, ¿no es cierto? No, no es, es lógico, o sea que no es necesario. Por ejemplo, otra pregunta, o bueno, otra, otra sentence. Yo les voy a decir, they manufacture a lot of cars in Europe. ¿Cómo trasladio, trasladaría usted esa oración en pasiva? Without buy. They manufacture a lot of cars in Europe. Me lo voy a escribir. Mm -hmm. They manufacture. Acuérdense que manufacture es fabricar, ¿verdad? A lot of cars in Europe. Permítanme que tengo que ponerle espacio acá. La computadora, qué barbaridad. There you go. Mm -hmm. Ok. ¿Ven la, ven la sentence, sí. ¿La ven? Yes, yes, yes. Ok. Transform this sentence into passive voice without by. Recuerden, tienen que emitir el de yes. y tienen que usar el is o el are, no sé, más el past participle of the verb. En este caso, ¿cuál sería el past participle? O el verb en sí. ¿Cuál sería el verb allí? Lot. No, el verb. Manufacturer. Ah, manufacturer. 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 Very good. Manufacturer. Exactly. Quítenme el day y veamos cómo lo hacen. A ver. Sería... Cars, cars, manufacturing lot, lot, ajá, ajá, ajá. ¿Cómo fue? A lot of cars, ajá. Car manufacturer in Europe. Fantastic. Good job. Good job, Miss. A ver, ajá. 
a lot of cars, sí, casi Emerson, pero sería a lot of cars, porque estamos hablando de los carros en general, are manufactured in Europe. ¿Por quiénes? Por los fabricantes, ¿no? Uh -huh. for, the, for the manufacturers. Entonces, si ustedes se fijan, no, no es necesario ponerlo, porque se sobreentiende. ¿Ven ese ejemplo? Yes. Ah, so far, so good. ¿Cómo estamos ahorita con esos dos ejemplos? Hablen ahora o callen para siempre. Podría haber otra forma también de estructurar la ticha. En, o sería la única. En el pasado, en, el, en la voz pasiva, sin by es la, es la única. A excepción de lo que yo le mandé a Jaime ayer y que le mandé también a ustedes ayer. Que también sí. podemos poner la voz pasiva con presente perfecto, con presente en continuo, con gerundio, etcétera. Pero eso ya es harina de otro costal. Yo todavía no lo van a ver, lo van a ver en avanzado. Para que no se me confundan tanto. Pero hasta ahorita, el, la, la voz pasiva sin by es la manera correcta. Con el que está, con el ahorita que lo que estamos viendo ahorita. El pobre Jaime se está dando duro con todo lo que le mandé. Yo espero que ahorita esté estudiando bastante. Ni habla, ni pío, dice ahorita. <risa> Mentira, no, pero no, en serio, le mandé un montón. Lo mismo que ustedes le mandé. Así Ay, quedaría, per ticha. Perdona. A los car are manufacturing en Europa. Teacher. Ajá, sí, la diferencia es que por favor póngame eh, Europa con E mayúscula. Y acuérdese sí. que es Europe. Entonces es así, mira, sí, sir, estamos bien. Es Europe. Europe. Uh -huh. All right. A lot of cars are manufactured in Europe. Exactamente. Te felicito. La idea está bien. La estructura está perfecta. Solamente ponme Europa con E mayúscula y con E en vez de A al final. And that was, that was very right. good. So Sorry. far, you're good. Vaya, chiquillos. ¿Qué les parece si hacemos un writing practice? Pero necesito la ayuda de ustedes. Vamos a ver del Team Marín, del Doping Web. Ok, ¿lo pueden ver? Are you ready? ¿Sí o no? Yes, 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 yes. yes teacher. ¿Quieren yes, que teacher. lo ponga un cachito más, más grande? Bueno, pero, yes, please. Por aquello de los, de los que no furulan, ¿verdad? Muy bien. Por más. No, no, ya estuvo demasiado, too much. Right. Ah, solo vamos a hacer un pequeño recap para Muy ver grande, cómo está con el mini. Muy grande se ve. No muy se grande. Sí, muy grande, teacher. Ah, pues entonces, sí. entonces fue, me, fue me culpa de César, no fue culpa mía. Se gato, no Vaya, yo... para tanto, pues, o sea. Así Vaya, ven, ya ven, César, necesitas leer. Súbalo. Better. Vaya. Better. Ok. Yes. Vaya, chivísimo. Entonces, quiero ver si se acuerdan del the meaning of the verbs. ¿Qué significa grow? ¿Qué significa mean grow? Eh, crecer. 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 Exacto. Make up. Hacer. 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 ¿Cómo fue? Ah, no, perdón. Make up. Ajá. Mm, mm. Haciendo, haciendo, elaborarlo, etcétera. Muy bien. Manufacture. Manufactura. Fabricar. 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 Race. Crianza. 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 ¿Cuál es el pasado participio de grow? Grown. 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 ¿Es re regular o irregular verb? Irregular. 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 Muy bien. What about make up? Made up. Made up. Muy bien. Este, chicos, es lo que se conoce como un two-word verb o un phrasal verb, ¿sí? Eso ya lo vamos, no, si no lo vieron, ya lo vamos a ver más adelantito. Manufacture. Manufacturing. Manufacturing. Ajá. Manufactured. ¿Qué ponemos al final? D. 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 What about race? Race. Mm -hmm. Race. D again, right? Speak. Spoke. 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 Uh -huh. Spoken. Spoken. Acuérdense que es el past participle. Spoken. Mm -hmm. Spoken. ¿Y es un regular o irregular? Irregular. Irregular. Very good. And yeah. the last one, yes. use? Use of. 
Es Juice. Very good. Es, es un regular, ¿verdad? Es, Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué quiero que hagan acá? Bueno, son seis sentences. We have six sentences. And of course, we have six verbs. Okay. Primero, necesito ver cuál verbo casa acá, pero también vamos a utilizar el simple present, ya sea is o are, has a past participle of the verb, para convertir estas sentences activas en pasivas. ¿Se recuerdan? Vamos a hacer la otra vez la recap. La fórmula para el passive voice without by es el simple present plus ¿Verdad? ¿Qué más? Has participle of the verb. Perfecto. Vale. Entonces, veamos esta. The first one. Dice French and English in Canada. ¿Cuál de todos los and verbos vamos a usar? Primero. Selecciona speak, primero. Speak. 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 Usted sabe que es spoken, spoken, ¿verdad? Bye. Mm -hmm. How many languages we are using here? Or we're talking about? Two. Is they? Two. So Two. it's gonna be is or are. R. 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 So we have R, R. R. and then are spoken. Okay. Okay. All right. Who can read it for me? Vaya, si sir, dale, léemelo. What? Oi. Léemelo como, como queda la primera sentence. French in English. Caesar, yes. Are, uh, French in English are spoken in Canada. Very good. French and English are spoken in Canada. Good job. Muy bien. Aquí estamos practicando el speaking también. Ustedes que vieron. Excellent. Good job. Vamos a la segunda. The second one. Vamos a ver. A lot of rice in Vietnam. Grow. 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 Buy it. Has participle of grow? Grow. 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 Brown. Is or are? Is. Are. Is. 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 Ah, no, Santiago, hacemos favor. Can you please read um, sentence number two? Okay. A lot of rice is grown in Vietnam. Very good. And radio boys, qué barbaridad. Muy bien. Vaya. Mm -mm -mm. Number three, démosle. The U.S. of 50 states. In rice, the U.S. Rice mm -hmm. is made mm -hmm. up. Made up. Made up. Made up. Made up. Está compuesto. Está hecho. Está hecho. Made up. Made up. Exactly. Made up. Ajá. Uh -huh. So, it sería is, right? Yes. Made up. Vaya. Eh, repeat after me. Eh, Stephanie, can you please read for me sentence number three? ¿Me lo podrías repetir? Steffi? Um, the U.S. is made up of uh, 50 states. Of, uh, of 50 states. Very good. Excellent. Good job, girl. Okay. What about <laughs> number four, guys? A lot of chip. Rice. 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 This Rice. one, right? Uh-huh. Okay. Rice. In New Zealand. Okay. So is rice or rice or what? Is rice is is rice are are or is. Is. is no is 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 because last is last of us are are yeah. are una cosa saben cómo va a ser si es rice or no or are or no are <laughs> <laughs> countable oh, how? exactly countable. good countable and uncountable a rice no se puede contar entonces, cuando es uncountable, siempre va a ser singular. Pero aquí, yo puedo contar las chips, ¿sí o no? Yes. 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 Entonces, R. 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 Vaya. Ya ven, que ocupan todo lo que ya sé. Yo sé que ustedes pueden. Very good. 
se nos tupe la mente a veces. No, pero no se les tiene que tener. Muy bien. Vaya, number five. Cars and computers in Korea. Are manufactured. Manufactured. Very good. Manufactured. Are manufactured. ¿Qué me dé la sentencia? Gracias, Bridget. <laughs> Mm -hmm. Me lo puede leer, por favor. Cars and computers are manufactured in Korea. Yes, are in computers. Diga, computers. Computers are manufactured computers. in Korea. Korea are manufacturing in Korea. No, Korea. 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 <laughs> Korea. Very good. Very good. Very good. And last but not least, the U.S. dollar in Ecuador is just. Used. It's used. It's used. Very good. It's used. Okay, ¿quién me lo lee? Gracias, Elvis. The US dollar is used in Ecuador. In Ecuador. 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 Mm -hmm. Vaya, repitamos. Me make up. Manufacture. Manufacture. No, 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 New Zealand. New, New Zealand. Zealand. Korea. 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 Ecuador. Ecuador. ¿Por qué estamos haciendo esto? Ya le voy a dejar un ejercicio para que no crean. Ahora vamos a practicar siempre esto con el listening, pero yo quiero que ustedes escuchen cómo no, no se va a dormir Emerson con el grammar, sino, pero, pero quiero verlo, oiga, no esté comiendo, vaya pues, no esté comiendo pizza y no lo esté compartiendo. No, mentira. Quiero que vean, ahorita lo hemos visto, si ustedes se fijan, estamos haciendo algo práctico, pero quiero que escuchen en la, eh, cuando uno habla en la vida diaria, cómo nos sirve la grammar para poder expresarnos o para poder hablar de X o Y la cosa. Por ejemplo, si a usted le pidieran hablar de su querido país, El Salvador, usted va a tener que utilizar el passive voice without buy. Eso es definitivo. Lo va a tener que usar. Entonces, pero ¿cómo se hace en la realidad? Bueno, fíjense que les tengo preparado dos listenings. Súper interesante, por cierto. La primera tiene que ser acerca de, es un short talk. Es como un, se podría decir que un, una pre, un breve conversación acerca de, o, no conversación, sino que descripción acerca de Colombia. No sé si a ustedes les gusta Colombia, Bogotá, lo han, han ido, han visto o han visto por televisión. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de... Me gusta cómo hablan las colombianas. ¿Sí? Ah, ya le voy, ya voy a poner ahí el acento. <risa> lo, 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 lo. No, es el, you like Shakira. <risa> ok, vamos a hablar acerca de los facts. ¿Saben qué son facts? Facts. Facts son hechos. Hechos o realidades de Colombia. Vamos a hablar un poco acerca de location, population, language, industries, and agricultural, agricultural products. Repitiendo, locación, población, lenguaje, industrias y productos agrícolas. ¿Les parece? Fíjense que yo voy a hacer bien mala onda, porque ahorita solo les voy a poner el listening. Como estamos en la, otra, en la segunda semana, ¿verdad? se recuerdan que hizo los dos veces. Va, se los voy a poner. Y al fin, dos veces, hoy, hoy no le voy a dar nada escrito ahorita. Dos veces le voy a poner el listening. Please y después les voy, a, les voy a mostrar lo escrito para que ustedes me ayuden a, a meter la información que necesitamos. ¿Les parece? Please write yes, teacher. Ah, no. Les parece, si no, pues ni modo, ¿verdad? No, mentira. All right. Ay, teacher, ni modo. Vaya, chicos. Are you guys ready? Yes, ready. Ay, yeah, ready. Are you guys ready? Yes, 
Hi, Ray. Yes, the ready. Not energy. It's Tuesday. Demole pues. The body knows that it's Tuesday. Seventy-six. Exercise ten. Listening. Colombia. Part A. Listen to a short talk about Colombia. Complete the chart. You can dance if you want. Colombia is located in the northwestern part of South America and is the fourth largest country in South America. It has coastlines on both the Atlantic and the Pacific Oceans. It has a population of around 45 million and is a very beautiful country with snow-capped mountains as well as hot lowland plains. The capital city is Bogota. Spanish is spoken by nearly all Colombians and it is the country's official language. Many religions are practiced, but the religion of the majority of the population is Roman Catholic. Some of the most important industries are textiles and clothing. Other industries include mining and oil. Agriculture is the most important section of the economy, and Colombia's main agricultural products are coffee, flowers, sugar, bananas, rice, corn, and cotton. The coffee that is grown and exported is delicious. In fact, Colombia produces more coffee than any other country except Brazil and Vietnam. Interesante, vea. Really interesting. You can Lo dance if you want. Yes. Se, se pu pueden bailar. Yo no tengo ningún problema. Juan hmm. Valdez. Yes. Ah, <laughs> Shakira. Me fascina. No, no hablaron de nada de ello. Eh. No hablaron de música. No, no, no. no, no, no agrícola. Vaya, pues. Pero es de ahí. El Eli yes. el, el el de la coca. She's from Barranquilla, <laughs> Colombia. All righty. Démosle, oh, pues. Coffee. Long time. Démosle, pues. Page 76, exercise 10, listening, Colombia, part A, listen to a short talk about Colombia, complete the chart. Colombia is located in the northwestern part of South America and is the fourth largest country in South America. It has coastlines on both the Atlantic and the Pacific Oceans. It has a population of around 45 million and is a very beautiful country with snow-capped mountains as well as hot lowland plains. The capital city is Bogota. Spanish is spoken by nearly all Colombians and it is the country's official language. Many religions are practiced, but the religion of the majority of the population is Roman Catholic. Some of the most important industries are textiles and clothing. Other industries include mining and oil. Agriculture is the most important section of the economy, and Colombia's main agricultural products are coffee, flowers, sugar, bananas, rice, corn, and cotton. The coffee that is grown and exported is delicious. In fact, Colombia produces more coffee than any other country except Brazil and Vietnam. Vaya. Espero que sí, ¿verdad? Ándele. <laughs> yo tenía una alumna antes que cada vez que le preguntaba decía, Padre Santo, teacher, ¿y hoy qué es? Dice, era pobrecita. Esa chadra. <laughs> ay, ay, ay. Increíble. Te dieron a Leli. Sí, pero no. no. <laughs> Muy bien. Toda la gloria es para ti. No, no era ella, no se preocupe. No es que la Leli dijo, madre mía. <laughs> ah, okay. No, dijo, ándele. Andale, pues. Bueno, vamos a ver a, a, talking about Colombia, guys. Location. Okay. Where is it located? Sur de América Central. The Sur de América. Northwest. North 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 South. Northwest. North North South America. South America. South America Central. Pacific. Sí, yes. South, of, South America. Pacific. Very good. What about population? Uh, for 45, 45 million. million. 45 million. Language? Spanish. 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 Industries? Textiles and groups. Exactly. Agricultural agricultural products. Rice. Coffee. Coffee. Banana. Banana. Sugar. Coffee. Rice. Flowers. Rice. Flowers. 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 Flowers.
lugar. San Valdés. Bananas. Bananas. Bananas, sí. Piense que no sé si ustedes, sí, flowers también, escucharon mm -hmm. algunos términos en el diálogo o en el diálogo, en la conversation, que tal vez sean, sean algo nuevo para ustedes. Por ejemplo, estos, miren. Vicious, rivers, volcanoes, lakes, snow-caped mountains, and hot lowland plains. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? De estas seis, ¿cuáles son nuevos para ustedes? The last one, teacher. Ahora es the last one. The last one. Uh, ustedes uh -huh. ven esto no, que está aquí, esta, esta foto. ¿La ven? Uh -huh. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Si ustedes se fijan al fondo, hay un, hay un volcán, ¿verdad? O un cerrito. Y yeah. esto para acá es como se podría decir que después del cerro hay como un, un valle. Sembradillo. Un sembradillo, sembradillo hacia abajo, exacto. De hecho, eso es sembradillo. Okay. ¿eh? Lowland okay. plains. Okay. Lowland plains, perdón. Son sembradillos. Así como, por ejemplo, usted va pasando y a veces ve con gran cultivo de, de, de café. árboles de café. Sí. Ah, pues en la esto, ruta de las flores exacto, eso se llaman lowland plains, pero en wow. este caso en la parte de abajo de, una, mm -hmm. de, de un valle por ejemplo es caliente, por eso se llaman hot lowland plains ¿sí? Mm -hmm. es como lo que usted está viendo aquí ahora bien, snow cape and mountains ¿tiene alguna idea qué es? nieve Ajá. En la parte alta de, de la montaña. Sí, en la parte de alta de la montaña. Bien, Exactamente. Uh -huh. De hecho, fíjense que sí, por lo menos Bogotá, eso sí es helado, hijos. Pero es helado. Pero no hay nieve. No, 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 no pero es helado. Pero sí hay lugares en Colombia donde sí eh, los, los cerritos o las montañas tienen un cachito de nieve en la punta, eso sí. Porque así es que hace frío. Uf. ¿Es linda Patagonia? No. no ¿Patagonia, Patagonia que no está en Argentina? No, en no. Argentina. Sí, pero no. Chile. no. O en la Chile, Chile. Chile, exacto. Chile. No, no, pero sí es, sí, es, sí es helado. Por lo menos Bogotá es helado. Hay partes en Colombia que son, que son calientes, pero el, por lo menos la ciudad sí es helada. Me atrae la gastronomía. Ah, sí, una gran cosa. Dice, usted ha visitado Colombia. ¿Ah? Mi esposo ha visitado Colombia. Mm. Es que usted tiene un acento colombiano, teacher. Mm. Yes, sí. Ay, por razón, sí, se reíste, no me tira. A ver, diga algo en Colombia. Le, lo, lo, le, lo, le. Ay, yo te guardo. No, yo creo que no han, no han cenado, ¿verdad? Sí, es la cuestión del coffee, el coffee. Hay coffee. Diferente, diferentes ah. hablados colombianos, ¿verdad, teacher? ¿Perdona? El, el paisa. Sí, paisa, ¿qué pasó, paisa? Muchas novelas visto, César. Sí, Muchas no, novelas. Es que no, 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 ¿Sabe lo que me atrajo mucho de esa conversación de, de Colombia? Es que Colombia eh, distribuye su café a Brasil, decía que a Brasil y Vietnam. O sea, es no, increíble. No, no, la... no, no lo distribuye. No. Lo que decía Entonces, ahí, lo que decía ahí es que Brasil distribuye más café que Vietnam ah, y Brasil. Ok, ah, ok, pues sí, Ajá. Eh, sí, es, va, eh. es riquísimo. Entendimos mal, sí. Sí, es riquísimo, porque buenísimo. aquí tenemos también un café buenísimo, yo no lo niego. Sí. A mí me encanta el café de aquí. Pero no hablemos del café. café. No, no, no. Eso es. El café listo, que... musumbo, café de no, 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 si no, no ninguno no, de eso, rica. porque eso es lo peor. Es que esos son cáscaras de café. Exactamente, no café. exactamente. Eso te iba a decir, es bagazo, es bagazo. Pero hay café que lo producen las propias fincas cafetaleras y ese es delicioso. Sí, deli, deli. Y a mí sí. es el único Porque que no me que todos, los, todos los cafés instantáneos, la mayoría, el 99% son pulpa, no es Sí, sí, sí. sí es, ba es como bagazo. Sí, te dan Exactamente. Es, es una acidez muy bueno. exagerada. ¿Y el café de maíz lo han probado? Javier, sí, 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 sí. Con canela, niña. Uy, sí. Zule puede, puede tomar el café de maíz, pero sin canela. Sin canela. Sí. Sin canela. canela. Porque la canela es abortiva. 
Sí, es cierto. Así que, no, si no crean, cuando uno es mamá tiene un montón de requerimientos. Sacrificio sí. que hace por los chiquillos desde la pancita. No crean. Entonces uno se pone bien figurita para que así no comen un montón de cosas. Es una gran, sí, se evita de muchas cosas por el bebé, pero es la salud del bebé, que es lo importante. Así que suele así puedes tomar café de maíz. Salud. Yes. Yeah. Muy bien. Vaya, chicos. Ven cómo, se, cómo ustedes pudieron identificar en la conversation o lo que estaban hablando acerca de Colombia, cómo utilizaron el passive voice. ¿Pudieron identificar eso? No, bueno, yo no, por mi parte me enfoqué más en, en escuchar qué, qué es lo que estaba hablando. Preguntó, que... eh, usted, sí. ¿Cómo fue? Buscando qué es lo que íbamos a responder. Ajá. A Nos enfocamos más en eso que, no que en escuchar la voz pasiva. Ajá, yo sé, porque yo les, les hice esas preguntas, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si se lo vuelvo a poner? Y entonces, hoy, hoy presten atención a cómo usan la voz pasiva. Santi, Santi quiere cantar la canción de Shakira. Yo lo, lo sé, ya le vamos a, a permitir. Page 76, exercise 10. Listening. Colombia. Part A. Listen to a short talk about Colombia. Complete the chart. Bailing, no problema. Colombia is located in the northwestern part of South America. Vaya, ahí acaba de usar el, el passive voice. Es la que... No, démoslo otra vez. No, démoslo otra vez. To a short talk about Colombia. Complete the chart. Colombia is located in the northwestern part of South America. Vaya. It's located. It's located. It's located. It's located. Okay. It's located. Muy bien. Miren. ¿Sí o no? Okay. ¿No? And is the fourth largest country in South America. It has coastlines on both the Atlantic and the Pacific Oceans. It has a population of around 45 million and is a very beautiful country with snow-capped mountains as well as hot lowland plains. The capital city is Bogota. Spanish is spoken by near... Vaya, otra vez. Spoken. Okay. Spoken. Spanish spoken. is spoken. Spoken, spoken. right? Spoken. Uh -huh. ...all Colombians, and it is the country's official language. Many religions are practiced, but the religion of the majority of the population is Roman Catholic. Some of the most important industries are textiles and clothing. Other industries include mining and oil. Agriculture is the most important section of the economy, and Colombia's main agricultural products are coffee, flowers, sugar, bananas, rice, corn, and cotton. The coffee that is grown and exported. Oi? The coffee that is grown. The coffee that is grown, right? The coffee that is grown, grown and exported. It is delicious. In fact, Colombia produces more coffee than any other country except Brazil and Vietnam. Viste, Colombia produces more coffee than any other countries except mm -hmm. Brazil and Vietnam. Muy bien, ven cómo lo usaron. Yes. Um, yeah. Y les voy a dar un ejemplo escrito que no tiene que ver con Colombia, pero tiene que ver con otra country de Mago Vietnam. Ya no he ido a ver de Vietnam, ¿verdad? Sí. Yeah. Por la guerra. Exactamente. Por la película. Uh -huh. <risa> Miren, para, por ejemplo, si nosotros queremos hablar de Vietnam, aquí hay un ejemplo chiquito. De cómo It's located. Miren, dice uh -huh. Vietnam okay. is located. Miren, aquí va. Uh -huh. Miren, has a voice, pero es without by. ¿Por qué? Que tengo el is y tengo el pasado participio, el verbo locate. Muy bien. He has a population. Ahí va, vean. Lo que yo quiero que vean es que uno puede utilizarlo eso. Y obviamente aquí está habla, aquí estoy utilizando otra, otros tiempos verbales, vean, no solamente el passive voice. Miren, aquí dice, it has a population, tiene una población de tal y tal lugar, ¿verdad? El, el lenguaje oficial está la la, tiene, tiene cuántas beaches, high mountains, etc. Pero ven cómo se puede mezclar la passive voice para hablar de un país en general. Como por ejemplo Vietnam, o en este caso estamos hablando de Colombia. ¿Cuál va a ser su ejercicio? 
Les tengo dos exercises para mañana. Qué felices están ustedes. Oh my God. Sí. Vayan. Necesito que me completen esto. Que ya les voy a mandar por WhatsApp. Así que no se preocupen que ya se lo voy a mandar. Pero se lo voy a mandar a ustedes, no a mi esposo. Ya los iba a mandar a ellos. Hey, para que... Va a decir Dios, yo qué onda va a decir. Él? Va. Fíjense que ese es, se podría decir que es un parrafito. Un parrafito que quiero que ustedes completen con el passive voice without by y con los verbos que están en paréntesis ahí. No me va a inventar nada más. Solamente necesito que And usted... for tomorrow. Exactly, that will be for tomorrow. Solamente necesito eso. Este es uno. Ya se los mandé. You got it, right? Mm -hmm. Y necesito que hagamos una cosa y eso lo vamos a utilizar como speaking activity para mañana. Quiero que ustedes choose, seleccione un country. Cualquiera que sea el country, no importa. Y en base a estas preguntas que yo les voy a mandar ahorita, va a hablar acerca del country. Pero usted no me va a mencionar qué, es, qué country es. Nosotros vamos a tener que adivinar. Exactamente. Yo, por ejemplo, le digo a, a Jaime, vaya, Jaime, empezarme a hablar del country que ha seleccionado y él en base a estas preguntas las preguntas no son para que usted me responda la, cada pregunta no, esas preguntas que les acabo de dar son preguntas guiadoras para que usted en base a eso me formule el parrafito así como el que acabamos de ver de Vietnam, chiquito, no tiene que ser tan complicado, pero necesito que me hable por ejemplo del lenguaje de dónde está localizado de los productos textiles, prácticamente que me, que me responda esas preguntas, pero a, a, en base a un párrafo y que me utilice el passive voice. Eso es lo que yo quiero para mañana. Usted va, yo voy a elegir a cualquiera de ustedes y entonces usted va a empezar a hablar y los demás tienen que adivinar. ¿Me parece? Pero vamos a hacerlo sí. bien interesante porque va a ser Girls vs. Boys. Ah, ya ganamos. Ay, ya ganamos. Ah, yeah. Mira, no canté victoria todavía. The power of the girls. Yeah, girls power. <risa> no, mentira. No, yo soy imparcial. No me preocupes. <risa> Vaya, no, ya vimos que no. No, yo no he dicho nada. <risa> <risa> Vaya, pues, ya están llorando. Ni no, hemos todo. empezado. Have an amazing night. Mm, bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.